Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir waren jetzt jetzt mal stehen geblieben hier beim Dailing City Villa Carway vor dem Ding ist halt vor der Villa. Okay, dann lass uns einfach mal reingehen. Mhm, hier warten wir dann also, ha? Huh? Okay. Zelda, hast du was zu sagen? Puh. Mhm. Renoir, du? Hallo, Renoir? Mann, was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Wartet mal hier. Ach ja, übrigens bin ich hier zu Hause. Also, keine Sorge. Du machst doch jetzt keinen Ärger? Was sollen wir denn... Was soll das denn nun wieder heißen? Wo ist Renoir? Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt euch womöglich zur Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an der Mission nicht teilnimmt. Sind sie vielleicht der Vater von Renoir? Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater eines hohes... Ein hohes Tier beim Militär, die Tochter in der Widerstandsbewegung? Das kann doch nicht gut gehen. Richtig, das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheiten. Das geht euch eigentlich nichts an. Das glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind, verglichen zu dem, was auf uns zukommen wird, winzig. Für uns sind die Befehle vom Garten und von Renoir gleichermaßen wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir ihr weiterhin als Söldner dienen. Wir mischen uns nicht, nicht ein, nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Mann, was für eine Frage. Eines vorweg, wir sind Seeds. Wir machen alles auf unsere Weise. Hey, 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 ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Ich würde nachdenken und... Ja, egal. Erst einmal Waffenfriede, okay? Ich wollte gerade wieder zwei Wörter gleichzeitig sagen. Das funktioniert aber nicht. Ich werde den Plan erläutern. Mhm. Aha. Okay. Was? Nein! Sie haben meine Renoir weggeschnappt. Nein! Dann nehme ich halt Selfie mit. Ich mag Selfie. So. Dann machen wir hier Austausch mit Selfie. Puff. Ihr wisst, dass die galbalianische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat? Die Hexe heißt die Dea. Zu ihren Ehren wird eine große Parade abgehalten. Die Zeremonie findet im Präsidentenpalast statt. Komm, ich laufe auch mal so cool. Like a boss. Während der Zimmer Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogen-Team dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützenteam und das Triumphbogenteam, fünf Leute aufgeteilt in zwei Teams. Das ist, da, äh, das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, äh, ist das Tor zu kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf die Parade schauen werden, wird es relativ einfach sein. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer auf dem Flurboden muss irgendwo eine Falltür sein. Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Die Hexe wird aus dem Tor in einem Auto losfahren. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr. Wird er sich fortbewegen. Die Kolonne wird danach auf der Kreisstraße einmal um die Stadt fahren und wieder an diesem Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab und fährt hier weiter. Ich renne den einfach mal ganz hinterher. Jetzt zum Triumph Bogenteam. Am Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. 
Ah ja, ich muss mitlaufen, stimmt ja. Ich komme schon. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogenteam das Tor herablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr, in der das Schützenteam sich verre ver verreckt hat, genau, versteckt hat, empor. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Peng! So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger. Was glaubt er, wen er vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Seeds. Natürlich. Hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang. Ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussbesprechung. Okay. Das ist schon wieder die falsche Seite. Wir müssen auf die andere Seite gehen, um zur Villa zu gelangen. So, hier entlang. So, und hier nach rechts. So, hier gibt es dann wieder schönes Blitzrad. Und das kriegt wieder Squall. Oh, wieder drei Stück. Tolle Sache. So, von hier aus geht es dann wieder weiter nach rechts. Und weiter nach rechts und weiter nach rechts. So, da wären wir wieder bei der Villa. Rein da. So, jetzt zum Team, zur Teamaufteilung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Das Kommando. Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft oder der Scharfschütze daneben trifft, übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist es, die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung auffliegt. Wer ist Anführer? Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irvine Kineas werden als Schützenteam vorgehen. Das Triumphbogenteam besteht aus, ähm... Ei, ei, verstanden. Klare Sache. Wer führt das Triumphbogenteam an? Sorry, Sal. Quizzes, Quizzes Trieb. Okay, überlass das nur mir. Gut, die Mission beginnt. So, hier können wir mal ins Menü gehen, ne? Und schon mal hier abkoppeln. Squalls Zeug gehört jetzt schon mal Quizzes. Na, so lassen wir das einfach erstmal so. So, aber hier, Zauber. Ah ja, stimmt. Zauber hat er jetzt auch Quizzes. Ähm, Fita, damit heile ich Quizzes einfach mal ganz kurz. So, Self kriegt auch noch ein paar Heals. Gutes. Ähm, des Weiteren tauschen wir einfach mal bei den Truppen. Wir laufen ja mit Cell gleich rum. Äh, Moment. Selfie ist mit Dings unterwegs, ne? Äh, mit Squall. Und wir haben Cell und... Renoa haben wir nicht. Moment. Wir sind zu dritt. Also, eigentlich Squall, Irvine und... Cell, Selfie und Quistis. Okay, dann holen wir mal Cell einfach rein. Ne, brauchen wir gar nicht. Nö, kann so bleiben, wie es gerade ist. So. Wir werden es der Hexe zeigen. Ich bin in deinem Team, Quistis, oder? Mhm. Hm. Hey! Ich bin entkommen. Hat er was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, Rinoa, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet! Schaut mal. Das ist eine Dünenreif. Ich habe es in seinem Zimmer gefunden. Dün? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie eindämmen. Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll das ist, aber er wollte ihn dieses Mal nicht benutzen. Wenn das der Ding von der Dün ist, muss es wirklich sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell? 
gell? Und was willst du damit? Wer soll das der Hexe anlegen? Wer? Wann? Und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Wir haben keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes, als von zu Hause wegzurennen. Es ist todernste Sache. Ich meine es ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich habe doch auch einen Plan. Im Fall eines Angriffs werde ich alleine vorstimmen, um, um Zeit zu gewinnen. Ein Kampf ist doch nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Sag mal, ist es wahr, dass ein Seed niemals warum fragt? Manchmal würden wir ja gerne fragen, zum Beispiel jetzt, aber... Warum willst du es wissen? Wenn der Feind ein richtig mieser Typ ist, kann man sich besser austoben. Ein mieser Typ? Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse. Wir haben nur unterschiedliche Standpunkte. Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keinen gut oder bösen Menschen. Das Triumph Bogen Team dringt hier ein und hält bis 20 Uhr die Stellung. Um Punkt 20 Uhr wird hier die Parade den Bogen passieren. Zu diesem Punkt wird das Pult bedient und das Tor hinabgelassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. So, bei den ganzen Pixel-Leuten gehen wir einfach mal dran vorbei. Hier ist eure Position. Eine Frage, Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauptsitz, dem, ba dem Galbadia Garden. Deshalb will der äh, Galbadia Garden also die Hexe loswerden. So, so, es geht los. Oh, sieht das schön aus. Was ist Quistis? Ich war wohl zu grob. Zu grob? Ich werde mich bei Renoir entschuldigen. Renoir? Was willst du machen? Wir dürfen unseren Posten nicht verlassen. Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Warte hier auf mich. Aber... Warte doch! Okay, dann gehen wir einfach mal wieder zurück zu Renoir. Warte, Carway! Nicht so schnell. Wenn er uns sehen würde, würde er uns bestimmt ankacken. Was machst du denn wieder hier? Kaway, ich komme. Ach komm, mach die Tür doch nicht hinter dir zu. Ihr wollt auch gerade rein. Bald wird es draußen hektisch. Hier bist du aber in Sicherheit. Mist, er wird mich einsperren. Wenn ich will, schaffe ich es auch. Rino, es tut mir leid wegen vor... Hä? Ah! Oh, die sind komischerweise nicht aneinander vorbeigelaufen, was? Hä? Sitzen wir jetzt fest? Der Oberst! Ich glaube, wir sind zwischen die Fronten geraten. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich mache mir Sorgen um Renoir. Was wird hier gespielt? Renoir ist wahrscheinlich alleine zur Hexe gelaufen. Sie wollte uns helfen. Und hier ist sie auch. Hier müssen wir eine kleine Kletterpartie machen. Ich bin zwar... Kein Seed. Kletter schneller, Renoir, bitte. 
ein bisschen schneller zumindest. Aber trotzdem. Und alle hopp. Los geht's. Und hier die Treppe hoch. So. Hier, glaube ich, kann man direkt an der Kante auch schon nach oben gehen. Und da wären wir. Ähm, ich bin die Tochter eines galbadianischen Obererst. Da jetzt mein Vater ihn untergeben ist, wollte ich mich, äh, vorstellen. Ich habe hier, äh, ein Geschenk mitgebracht. Da kommt sie. Hey, das Mädel dort. Renor? Es stinkt. Ihr stinkendes Gesindel. Seit Urzeiten haben wir Hexen in einer Fantasiewelt gelebt. Eine törichte Fantasiewelt, die ihr euch im Kopf ausgedacht habt. Dunkle Kostüme, grausame Rituale, in denen fromme Bürger geopfert werden. Hexen verbrennen das fruchtbare Land und lassen die Erde zu Eis erstarren. Schwachsinn. Wo jetzt die Hexe aus eurer Fantasiewelt nun auf der Seite von Galbadia ist, glaubt ihr, dass ihr euch in Sicherheit wiegen könnt? Wer von uns lebt in einer Fantasiewelt, umgeben von Illusionen? Äh, Idea, was soll das? I Idea! Die Realität schmeckt nicht so süß. Die Realität schmeckt überhaupt nicht süß. Ihr törichtes Volk, ich werde es euch zeigen. Versteckt euch hinter der Illusion. Ich werde für euch tanzen in dieser Fantasiewelt. Ich werde auf Ewigkeit tanzen. Eine Hexe, die Furcht und Verderben bringt. Mit euch erschafft sie den ultimativen Traum. Leben und Tod sind darin nur eine süße Illusion. Die Hexe wird mit der Illusion verschmelzen und Galbadia als treuer Untertane mit ihr. Und die jubeln weiter wie so Vollidioten. Ich weiß nicht, was da los ist. Hexen brauchen Opfergaben. Sie brauchen grausame Rituale.
Das ist schlecht. Das geht in die Hose. Wir müssen Renoir doch helfen. Die Parade hat noch nicht begonnen. Das Tor ist noch zu. Das meinst du doch nicht im Ernst. Seht mal, es fängt schon an. Wir müssen schnell hier raus. True Story, Quistis. Und ich habe auch eine Idee. Komm, wir gehen einfach hier so ein Gläschen aus dem Schrank holen. Anschließend gehen wir hier bei dieser Statue einfach das Glas in die Hand. Ausgerechnet hier? Das ist gemein. Gehen wir. Wir wissen doch gar nicht, wo es hinführt. Wir können aber hier nicht herumstehen. Rein da also. Und hier ist ein Speicherpunkt. Wow. Zum Sicher des Spielstandes kann man hier speichern. Laber kein. Wirklich. Ist das so? Gut, dann speichern wir mal eben hier ab. Und ich mache eben eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, Leute.